Pessoal, o corpo de Laís Faria de Oliveira, de 32 anos, será sepultado às duas horas da tarde desta sexta-feira no cemitério Parque, aqui de Poços de Caldas. Ontem nós contamos essa história. A Laís foi morta na tarde de ontem pelo ex-companheiro, um homem de 41 anos. Ele foi preso pela polícia militar, tentando deixar a cidade no início da noite dessa quinta-feira. O crime aconteceu por volta das 5 horas da tarde na rua Cabo Verde, lá no conjunto habitacional na Zona Sul. A perícia da polícia civil apontou que a mulher morta pelo ex-companheiro foi esfaqueada 26 vezes. Gente, que brutalidade. Populares e parentes da vítima disseram à polícia que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a Laís. Segundo consta, as brigas por ciúmes eram constantes. Nem a vítima, por medo do ex-companheiro, já havia obtido na justiça uma medida protetiva contra ele. Bom, as perseguições não cessaram e na tarde de ontem, infelizmente, o suspeito teria agredido a vítima, teria não, agrediu a vítima com 26 golpes de faca, o que acabou resultando na morte dela. Diversas equipes da polícia militar, viaturas e o helicóptero estavam à procura do suspeito quando ele foi detido nas proximidades do cemitério Parque, na MGC 146, que liga Poços de Caldas Andradas. Ao ser preso, o suspeito teria culpado a ex-companheira pela atitude dele, alegando que ela o perturbava e que por essa razão ele acabou esfaqueando. Com ele, foi apreendida a faca usada no crime. O suspeito foi conduzido até a delegacia, onde teve a prisão em flagrante ratificada. Ele já se encontra né, no presídio aqui da cidade. O caso agora será investigado pela Polícia Civil, tem todos os trâmites, a gente fica indignado com essa história. Mas o corpo da Laís, após ser liberado pela perícia, foi encaminhado ao IML, aqui de Poços de Caldas. Como eu disse, o sepultamento será logo mais às duas horas da tarde no cemitério Parque. Fica aí é, a nossa tristeza né, por noticiar, por trazer mais uma, informa, mais uma notícia voltada para o feminicídio. Certamente vai ser enquadrado como feminicídio. É, mostra que a gente tem lei, mas a lei, infelizmente, né, é mais uma medida protetiva que não é cumprida. Né? É, é muito bacana. A lei Maria da Penha ela é extremamente completa. Mas não, não, não se tem uma estrutura que possa impedir, por exemplo, um ataque. Já contei outros casos aqui na TV... Né, infelizmente, uma pessoa que não se conforma, né, não justifica né, se havia aí uma contrapartida por parte dela, isso não interessa mais. A verdade é que ela acabou pagando com a vida, né, infelizmente, um crime bárbaro, é mais um que entra para as estatísticas né, na violência contra a mulher aqui em Poços de Caldas. Os nossos sentimentos e todo o nosso respeito aos familiares da Laís e que esse crápula... Né, a gente, eu não, é, é um termo que na verdade não cabe para a nossa justiça que ele apodreça na cadeia, ele não vai apodrecer na cadeia porque a gente sabe que ele vai cumprir parte dessa pena e depois ele vai para a rua novamente, por mais que tenha tido mudança aí nos últimos tempos né, ele vai ser certamente condenado, eu não tenho papel de condenar aqui, mas se uma pessoa dessa né, <risos> dentro da justiça for, for considerada inocente um dia, a gente tem que arrumar as nossas coisas e mudar do país que não é possível ter uma lei que protege uma mulher né, e um bandido, porque é bandido. O cara desse chega e, e dá 26 facadas. É inadmissível. É inadmissível esse caso. Infelizmente, é mais um que a gente conta aqui na cidade.